പുതിയ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാനും ദൈവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമ്മോടുള്ള വലിയ കൃപയെ ഓർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും ദൈവ കൃപയിൽ തുടർന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായ ഓയിലിൽ നടക്കുന്ന ജേക്കപക്ഷായ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കന്നേറ്റിൽ നടക്കുന്ന പ്രിയ ജോൺസുകാരനും പ്രാർത്ഥിച്ചു ജേക്കപ്പച്ചാനത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ പാർപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുനിലിന്റെ ഫാദറല്ല അതാ ബെൻസിയുടെ പിതാവാണ് ജോക്കപ്പച്ചാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരികയും അതേ കാര്യം നിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുന്നതിനുണ്ട് തന്നെ ഓർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നു പിന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് പ്രിയ ജോലി സവാറിനാണ് താൻ ഈ ഭവനത്തിലെ പ്രിയ മാതാവ് ദുരിയാമ തലച്ചാന്റെ ഭാര്യ ദുരിയാമയുടെ അനിയത്തി സീരി കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് താൻ കെ എസ് ആർ ടി സി റിട്ടയർ ചെയ്ത നിർദ്ദേശനാണ് താൻ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം എല്ലാം നാം മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വ അങ്ങനെ മഹത്വനാക്കി തീരുമാനിക്കണം കൃപ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നാം മഹത്വം കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്റെ സംഗതിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാനും അവൻ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ നന്മകളും ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുവാനും ഒക്കെ മുഖാന്തരം ഒരുക്കിയതിനാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു എന്റെ പിതാവെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്റെ മക്കള് ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു ഭവനം ചമയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കപ്പെടുവാൻ തപ്പോണം സ്വർഗം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം ചമയ്ക്കുവാൻ തപ്പോണം ദൈവം സഹായിച്ചു കൃതാവെ വരാവുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ഈ കൃതാവ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പടി തീരുന്നിടം വരെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ കൊടുത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രീരാമത്തെ സ്തുപിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു എത്ര നല്ലവൻ മതിയായവൻ ഞങ്ങളെ കരുതുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ആര് സ്തോത്രം എന്റെ മക്കളെ ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിച്ചു അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ടായിരുന്നു കൃതാവ് ഇതിൽ ജോലി ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഫലത്തിന് വായിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓർത്തി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ ഭവനത്തിനായി കൂടി ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ ഭവനം കർത്താവിന്റെ വകയായി തീർന്നു തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായിട്ട് കർത്താവ് നിൽക്കുവാൻ തപ്പോണ് നിന്റെ മക്കളെ വരും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സഹായിക്കുകയും തിരുനാമം ഞങ്ങൾ കർത്താവ് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തതുപോലെ തിരുനാമം ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദേശത്ത് ഒരു കിടാവിളക്കായി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂന്നവരും ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുന്നവരും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും തിരുനാമത്തെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർവ്വ പകരണമേ നിന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ മഹത്വം ഇവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭവനം ഞങ്ങൾ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിലെ തിരുത്തലിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ അതിമുഖത്തുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ വളരെയേറെ രോഗിയായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ആറേഴ് മാസം മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ട്രോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൂത്ത് പരിപാടി വരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് സുഖത്തിലധികം എനിക്കൊക്കെ കടന്നു പോകാനുള്ള ആരോഗ്യം കാണാനായി ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പത്ത എന്നെ പറ്റി ഇവരെങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ സ്ത്രോത്രം ഈ എന്നെ ദാസനെ മാനിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കുന്ന ഒരവസരം ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടാമത്തെ ഓർക്കിന്റെ എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെയായ എന്നെ എത്രയും തക്കുന്നവരുടെ കരുതലും സ്നേഹവും കൃമിയും കരുണ എന്റെ ദേശത്തിന് തോന്നുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഭവനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ചാർച്ചക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭവനമായി തീരുവാൻ ഇടത്തിന്റെ ഭവനമായി തീരുവാൻ അവന്റെ ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കണം ആരും നിരാശയും സന്തോഷ സമാധാനവും നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുവാൻ
മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാല് തക്ക സമയത്ത് വിരിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം അതിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ തങ്ങച്ചായൻ്റെ മൂത്ത സണ്ണില്ല ശ്രീ സഞ്ജയ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് തന്നെ അതിനായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വയ്ക്കുന്ന സൗരി സ്വർമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കടന്നു വരണം എന്ന് താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ തക്കോണ സഹായിക്കും പ്രകൃതിയൊക്കെ അനുകൂലമായി ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോർ ദൈവം സ്തുതിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ വരും തീർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരേണ്ടതിനായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ പന്തലിൽ കടന്നിരിക്കണം എന്ന പ്രത്യയാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ പേര് വിളിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കണം എന്ന പ്രത്യാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഡി തങ്കച്ചൻ അതായത് ഞങ്ങളുടെ പപ്പായെ സ്റ്റേജിലെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവാഞ്ചലിസ് സി സി തോമസ് പ്രിയ സഹോദരനും ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കണം എന്ന പ്രത്യാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സഹോദരൻ ജോവസ് വർഗീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോർജി മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവും ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവ ഒരു അവസരം നൽകിയത് ഓർത്തു സ്തോത്രം ഹോവാ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃതാധ്വാനിക്കുന്നു ഹോവാ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാരൻ വൃതാ ജാഗരിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലും അടിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വീണ്ടും അടിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിൻ്റെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും പ്രാർത്ഥനയോട് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനും ഒക്കെ അടിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം അടിയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളത് ഓർത്തു സ്തോത്രം അങ്ങേ വാസ്തവമായിട്ട് അങ്ങയുടെ മഹത്വം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തികളെ വിചന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അർഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്തുതിയും ആരാധനയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാ പുകഴ്ചയ്ക്കും വന്ദനത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടടി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിപ്പാൻ ഇവിടെയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ തങ്കച്ചായനും കുടുംബത്തിനും പ്രിയ സുനിലിനും ബെറ്റ്സിക്കും കുടുംബത്തിനും ഇപ്രകാരം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനം നീ അവർക്ക് ദൈവമേ നൽകി കൊടുത്തതോർത്ത് സ്തോത്രം ഇന്ന് മുതൽ അവർ അവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ എൻ്റെ ജനം സമാധാന ആ സ്ഥലത്ത് നിർഭയ വസ ആ വാസസ്ഥലങ്ങളിലും വസിക്കുമെന്ന് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ അടി ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവെ അങ്ങ് വാസവുമായിട്ട് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യവും സഹിത്വവും അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഭവനത്തിന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞ് നിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ അടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമൊക്കെ ശൂന്യമാണ് ആ ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മലമേൽ ശോഭിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ തണ്ടിന്മേൽ കൊളുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിളക്ക് വിളക്ക് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ പരത്തുവാനാ
ഈ ഭവന മുഖാന്തരം മക്കളുടെ ജീവിത മുഖാന്തരം ഇടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് വളരെ വിദൂരതയിൽ നിന്നൊക്കെ കടന്നു വന്ന അനേകരുണ്ട് കർത്താവ് അവരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തെ മുറ്റുമാറ്റ് താഴ്ത്തി ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളാൽ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറച്ചാട്ട് മഹത്വം ദൈവം എടുക്കണമേ നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറച്ചാട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വിടകൾക്കണമേ ആമേൻ ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് ബദേൽ ബദൻ അസംബ്ലി കുമ്പ കുളത്തുപ്പുഴയുടെ ചുമതലയിലാണ് ആ സഭ ഉത്തരവാദിത്തത്തോട് എന്നെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നയിൽ ആയിരിപ്പാൻ തക്കോണ്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ മാനുഷികമായ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഞാനത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിലും വലിയവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് അത് ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ വലിയവനായ ദൈവത്തെ സർവമഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോട് ഈ മീറ്റിങ്ങിലായിരിക്കണമേ എന്ന് വിശേഷാൽ ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസി ആചരിക്കുക യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്ക് തരും നിന്റെ വഴി യഹോവയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക അവൻ അത് നിർവഹിക്കും യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് വലുവനായ ദൈവം ഈ നിമിഷം വരെ തൻ്റെ കൃപയുണ്ടായിരുന്നു അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് സോങ്ങിൻ പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാട്ട് പാടുന്നത് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ അതിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
Padi Sidipan the corner of Vilivina, the Sakaichu, Ador Sudikino, Preguningla Padua and the corner, the Belebati, Ador the Devitis Tudigino. Or a cherry requester and the Nevangalavana Vishikiana Munula Cherigal, Munot Kali at Gadakuno, Edinate Munotamaran, Saga, Saga Simulaver, Munota Kadano Nirinal, Valer Sandosha Marikim, Kadanina, Sahori Sorma, Kadano Agre Mulorum, Kadan Virin or Nilkundu under Pertial, other Pertial or Tugunda. Pertiyal, yangal parai enda kairingal lo sahayiri kena me enda pertiyal yangal or pikinu. Palerum yangal oru chodicha oru chodiy munda. In the Nana, I Pavanam, I Paul Panina. I think the Karnam Utri Munda and Nal Yangakur and Ale Pavanam Agatha Larkariano Volunda. About a chill of Parimidical, a Pavanatu Lodondana, Ingin at Pavana Chopan, William and I, the Usaha each other. Namal Vajanam Padikimbol, Ingene, Kana Kadim. Would a Deva Badalna? I wish him all the Atiavish Mulla guiding a matra mana, the Pumi Chiyanda. Other Vajana Badichal, Mansala under a guiding mana. Other than younger Jeeva till Lipavanum on the other. Atiavish a mire in the Gondana, Yangal Lipavanum, Paninja and the Pertial Orkun. Yangal Makalella and Kadan the Verimbol, Avade, Avana till Iri Kimbol. Anega Pyramidical under each other was single Yangal Makalum. Kochimakal on the Chan of Havana till Iri Kinda. Pyramidical under Adugondana, Inger Pavanamode. Chamakpan the Kornam, Yangal Tiriman Chudum, and then a bit nil and I get the Agangal under last that on the Amasamai. Then we put a super travel with an rice milling, flare mill and Arthur Kondriki iron, then the Magani Poribe, Sandy Buda, the Vitra Sakai too. To run the Ajaru and the Amasi in Japore, as Talam Vitani Shasham, the Kolotu Padek Veruan, Eper in the March and the Sahai and Sahar Nathirum, but a Eper in the Salatu Pade Vidum on Dairum. Ah, we didn't start a young wine to Motamai could march with Tamasamaki. I'm going to the Amas Tangacha Matra and the Kudumas and I to Lirino, and Pinid put up on any session on a Maratravichan and Yan Kudumas and I turn the Deva and Greta than I get through. I'm going to have Irikim Bodana, East Talam, young Sherry, the Palaka to Mari. I'm going to know Yelam and Indian Irina, Josin the Verilana, we get him started with the petrol. I want another with two, for the Artula, Il Kaya, Nasima, and the Sahoi can of Kurta. Terusnya dalam alur ke sesiapa tangga cahaya dan itu wangi ya, ini fani, ini fani berapa panas itu, dewa Allah ini kerama kita itu. Orang kaji orang kuat nolade, ini ni fani yang paling je pade, ini hari LP kan, ini nolade tangsi tangga cahaya nundai, tangga cahaya berapa panas berdiri dalam boi nuwaki, apabila ane, tani ke, perijaya mula beri sahodaran, ekstrim bisir, kalau tu pada ekstrim bisir ada berdiri bani itu, jangan ada atom beri apa tangan air itu, rajin punya suatu uria ya, palu ada ekstrim semen kolai le post master air itu na. Babu Chai and the Magan Babanana, I went to build money under pool. Ah, Pony Vijin, the Bavanda, the Sahara Gudumati Pata, Bibin Sahara and Gudaman. And the Pony Avare El Pichurzu, our Pangi Avara Pari in the Purti, Elam Workianum. Younger Nar Gudum, younger father with a Kuruja Parayim Bode, our Nidio or Idum, our younger Arverum, or our David in Angiratale, but the Buturan Guda, Jeepa, the Ivan Kurpachism. A younger Anjuri Pudunda, where our USA and the Ipar Sandy Bodilla. As a matter of Mella, and the Chatati, you go to Matilda Tangacha and the Fire and the Jatta and the Chatta and the Nile Soho, Moon Soho and Manutunda, US Rula Modi, Manutunda, they were lavish Sakaiju, Tangacha and the Makala, Lavi Mandurun, Nanio de Orkian, after Sanditum, Nangira Mari, they were Tartola Sakaiju, Ipania Kuchapa Imbore, Apania Pangi Achizu, Apani Pangi Achi and the Murkurta, Vivago Muti, Nanio de Orna, our Chi and Takan of Sakaiju, as the Lad David in the Krabin North, La Matunilla, they were Sakaiju in the Karana, Elam Saga. Jadi orang lain dah utara tu, yang ada dalam urkum. Nabi Syarif orang orang China sehari coba mandiri kena pria sisi tu orang sahur, kalau ambil ulas suwi Syarif kan ana, tan suwi Syarif sebiji orang orang perayaan itu potong rigi, tan ini tu kadang tu orang orang ada ayat orang tu, dia itu tak setuju kim, tan orang orang nanti hari ini jenuh, tan ini jawab tu lepas hari ini jenuh. Nabi Syarif mana angkamari ini tu, pria PP pergi sahur orang kadang tu orang 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 tu Pine Mangamali in the Priya Shabu in the Shabu in the Tangachande, Marimakanana, 
ആ തന്നെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഏറ്റവും ഇസ്രയിൽ ഈ വീടിൻ്റെ പണി തങ്കച്ചാൻ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു ഈ പണി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ പണി ആരെ ഏൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഷാബു ഈ പറയുന്ന തങ്കച്ചാൻ്റെ ജോയ്സ് എന്ന മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ഷാബു താൻ അങ്കമാലി താമസിക്കുന്നു താനെ പണിയുടെ ഏറ്റവും ഇസ്രയിൽ താൻ ഏറ്റെടുത്തു താൻ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വരികയും കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭാര്യങ്ങളെ ഭംഗിയാകുവാൻ തെക്കണം ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്ത് പണി തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു താൻ മാത്രമല്ല പ്രിയ സഞ്ജയ ഷാബുവും അല്ല സഞ്ജയനും ഇവിടെ വഴക്കടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ ഓർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അവരോടൊക്കെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കടന്നു വന്ന് എല്ലാവരും ഓർന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും പിന്നെ കടന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രിയ പി പി വർഗീസ് സാധനം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് താൻ സുവിശേഷകനാണ് തന്നോടെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ഈ യോഗത്തിലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുവിശേഷകന്മാരായിട്ട് അനേകർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പ്രിയ ജോ ജോൺ വർഗീസ് സാധനം കടന്നു വന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ചണ്ണപ്പെട്ട എന്ന പ്രിയ പീറ്റർ സോഹരന്മാർ രണ്ടുപേർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻകുളത്ത് നിന്ന പ്രിയ ഷാജി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കരവാളൂരിൽ നിന്ന് പ്രിയ ജോസഫുട്ടി സോഹരൻ കടന്നു വന്നു അവരെ കേറി ദൈവത്തെ സ്തുതിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനായ പ്രിയ പാസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ കടന്നു വന്നു അവരെയൊക്കെ ഓർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സഹായം നന്ദി കരയറ്റം ചെയ്യുന്നു ബന്ധുക്കളായ അലരി കടന്നു അനേകർ കടന്നു വന്ന് പിന്നെ പ്രശ്ന പ്രത്യേകാല ഓയിരുന്ന് പ്രിയ പിന്നെ ബെച്ചിയുടെ പിതാവ് ജോഗപ്പച്ചൻ കടന്നു വന്നു പിന്നീട് പിന്നെ അങ്കമാലി ഇന്ന് പി പി മത്തായ സോഹരൻ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കടന്നു വന്നു എല്ലാവരും ഞാൻ പേര് പേരായിട്ട് ആരെയും പറയത്തില്ല എല്ലാവരും ഓർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കടന്നു വന്നുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരെ ഈ യോഗത്തിലെ ഇനി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കടന്നു വന്ന് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്രത സ്ഥലസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗണിലെ സ്ഥലം ചെയ്യുന്ന ഫിലിം സോഹരൻ കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സഹോരങ്ങൾ പിന്നെ ബാബു സോഹരൻ കടന്നു വന്നു പ്രിയ ഷാജി മറ്റ് സഹോരൻ കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്ന മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവർ കടന്നു വന്ന മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഓർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അവർ കടന്നു വന്ന ഓർത്ത് നന്ദി കരയിട്ടുകയും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തോളമൊക്കെ സഹായിച്ചല്ലോ വിട്ടുപോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം ക്ഷമിക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കളായിട്ടും കടന്നു വന്നു കരുനാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കായംകുളത്ത് നിന്ന് പ്രിയ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെ സഹായിക്കുമാണെ കടന്നു വന്ന് അവരെയൊക്കെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം ആ മൗത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം പറയുവാൻ തൊക്കോളും ദൈവം സഹായിച്ചു ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവനാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അടുത്തുള്ള അടുത്ത പ്രോഗ്രാം പ്രവേശിക്കുന്നു അടുത്ത സങ്കീർത്തനം വായനയ്ക്കായി സഹോദരൻ ജോമോനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. For scripture reading, please turn to Psalms 112. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious. and full of compassion and righteous a good man deals graciously and lends he will guide his affairs with discretion surely he will never be shaken the righteous will be in everlasting remembrance he will not be afraid of evil tidings his heart is steadfast trusting in the lord his heart is established he will not be afraid until he sees his desire upon his enemies he has dispersed abroad he has given to the poor his righteousness endures forever his horn will be exalted with honor the wicked will see it and be grieved he will gnash his teeth and melt away the desire of the wicked shall perish may the name of the lord be glorified yehovah's to the pin യഹോവെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അതുതന്നെയാണ് ഒരു ദൈവവേദലിൻ്റെ ആഗ്രഹവും വാഞ്ച ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ഒരു ദൈവവേദന ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങൾ ആ നിലയിൽ നമുക്കായി തീരുവാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ജോണിപ്പാൻ അവിടെ
എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞത് പ്രിയതേമക്കളെ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബം അതായത് തൻ്റെ പിതാവും മാതാവും ജീവിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് പണിയണം എന്നുള്ളത് ജോണിപ്പാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഇടകാലത്തത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വേറെ ആടകയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ആ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത് പപ്പ അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയും ആ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ച പുറകെ അടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഭവനം പണിയുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അനേക തടസ്സങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വലിയവനായ ദൈവം ആ തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി ഇന്ന് അതിൻ്റെ പൂത്ത് എണ്ണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ തക്ക ഓണം വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ചു സർവ മഹത്വവും നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കാം ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കഴിവോ ഞങ്ങളുടെ വിടുക്കോ ഒന്നും പറയുവാനില്ല ദൈവം തന്ന ദാനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പപ്പായും അമ്മയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും സഭയായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുക അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ ആ നിലയിൽ സ്തുതിപ്പാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് തുടർന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ചെയ്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിന് രണ്ട് പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രദർ ഷാജി ഇലന്തൂർ അതിനുശേഷം ബ്രദർ ഇവാഞ്ചലി ഷാജി ഷാജി ദാനിയൽ മീൻകുളം ആ പ്രാരംഭത്തിൽ ഷാ ബ്രദർ ഷാജി ഇലന്തൂർ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവം മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി കയറ്റുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിന് എല്ലാ സ്തോത്രവും കൊടുക്ക സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കുന്നതിനായ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ കർത്താവേ ഈ വൈകിയ സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവേ പകലത്തെ പല ബത്തപ്പാടുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തവും സമാധാനമായി ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ വരുവാനും ഒരുമിച്ച് തലവണക്കുവാനും കർത്താവോട് നിടയാക്കി തീർത്തനായ സ്തോത്രം ഇതിൻ്റെ മുഖാന്തരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവോട് നിറയുന്നതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത പോലെ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും ചില നാളുകളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ നിലയിലൊരു ഭവനം ചമയ്ക്കണമെന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയമായിരുന്നു കർത്താവേ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ആദരിച്ച് കർത്താവെ ഈ നില ചെയ്യാൻ പ്രിയ സുനിലിനും കുടുംബത്തിനും പ്രിയ പിതാവിനും കുടും അമ്മയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ടിറങ്ങുവാൻ കർത്താവോട് നിടയാക്കി തീർത്തനായ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കഴിവല്ല അങ്ങയുടെ ദയ അങ്ങയുടെ കരുണ അങ്ങയുടെ പരിപാലനത്താലാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് കർത്താവെ ഈ നിലയിലെല്ലാം ഈ കുടുംബത്തെ അവിടെ നാദരിച്ചനായ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ദേശത്ത് ഒരു കിടാവിളക്കായി കർത്താവിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി ജീവിച്ചതിന് ദൈവം അവിടുന്ന് ഇത്രത്തോളം അവരെ മാനിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തത ആദിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരിക്കുന്നതിനായ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം പ്രിയ പിതാവിനും മാതാവിനും ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ കർത്താവോട് നിടയാക്കി തീർത്തനായ സ്തോത്രം കർത്താവെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കർത്താവോട് നിടയാക്കി തീർത്തനായ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഇത് നിലയിൽ മനോഹരമായി പണി കഴിപ്പാൻ കർത്താവെ പ്രിയ മക്കളെ ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കാനായ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചനായ സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഈ ദേശത്ത് കർത്താവെ അനേക ദൈവമക്കൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഭവനം തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവനമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക ദൈവദാസങ്ങൾ കയറിയിരുന്ന കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു ഭവനമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ ആ നിലയിൽ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ മഹത്വം അങ്ങയ്ക്കാണ് എല്ലാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപിതാവെ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ മൗത്തുപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ധിക്കായ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതൊക്കെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളൊരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അവിടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്ത ദൈവം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ തങ്ങസാറിനും കുടുംബത്തിനായ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല
ദൈവം എത്രത്തോളം അവരെ ഒരുക്കിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ച ദിവസം മുതൽ ഇതുവരെയും ദൈവം പരിപാലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം മാനിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം പണിക്കാരെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും ദൈവം നൽകിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കർത്താവെ അത് ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിവൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറവാനില്ല ദൈവം ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച കരുണയാണ് ദയയാണെന്ന് കർത്താവ് ഈ സന്ധിക്കും ഞങ്ങളത് അറിയുന്നു ഞങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേക്കെല്ലാം നന്ദിയും മഹത്വമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം കരുണ കാണിച്ച ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ഇത്രയും അവരെ മാനിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും ദൈവം അവരെ പരിപാലിക്കണം ആ ഭവന അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം അവർക്ക് നിലനിർത്തണമേ നിങ്ങളോടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം മാനവ മഹത്വം എല്ലാം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറെ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും സർവമഹത്വവും ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം വലുവിനായ ദൈവം സഹായിച്ചു കാരണം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ പൊടിയെന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു പൊടിയായ നമ്മളെ വലുവിനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നമ്മളെ ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അവൻ്റെ കരുതലിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന നന്മകൾ അതെന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ദൈവം തരുന്ന ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസങ്ങളായി തീരുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവ സർവമുഖത്വവും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള ഭവനത്തിൽ കൂടിയത് അന്ന് ഞങ്ങൾ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും കൂടി അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടുവാനുള്ള സ്വാഗവാശം ലഭിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളിലും ചിലർക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് മക്കൾ പല സ്ഥലത്തും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാ ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് ആയിരിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം വലുവിനായ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ് പ്രത്യേക തുടർന്നും നമുക്കൊരു ഗാനം കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും Oh, I need you. 
ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സ് അല്ല എങ്കിലും ദൈവം കുർബയ്ക്ക് നൽകിയ കുർബയ്ക്കൊത്തോണം അവർ അസുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ അടിച്ചവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആശംസയായിട്ട് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രാരംഭത്തിൽ യുവാഞ്ചലിസ് പി പി വർഗീസ് വാപ്പാലശ്ശേരി ബദൻ അസംബ്ലി അങ്കമാലി അതിനുശേഷം യുവാഞ്ചലി ജോൺ വർഗീസ് കൊട്ടാരക്കര ഈ രണ്ടു പേരെ ഞാൻ അതിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആദ്യം യുവാഞ്ചലിസ് പി പി വർഗീസ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോരൻ സുനിൽ സഹോരൻ്റെയും കുടുംബത്തിനും ദൈവം നൽകിയ വലിയ നന്മയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായും ഞങ്ങളുടെ അംഗമായിട്ടുള്ള മറ്റേ പലരുമായി ചേർന്ന് അവരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ ഈ സമയത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കുടുംബമായി ഷാഭവ് നിമിത്തമാണ് എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധമുള്ളത് ഷാഭവ് അങ്കമാലി അടുത്ത് ശ്രീവാപ്പാൽ ശ്രീസ്ഥാന സഭയിൽ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ അവിടെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഷാഹുവിൻ്റെ കുടുംബം ആ നിലയ്ക്കിൽ ഈ കുടുംബമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ സുനിലിന് മായിട്ടും വലിയ ആളുമേറെ ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ മകൾക്കൊരു വരനെ കൊണ്ടുവന്നത് സുനിലാണ് ആ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ആഴമേറിയ ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് ആ ദേവ ദേവദാസനോട് കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അത് ഉണ്ട് ആ കൃത്യമായ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരെയെന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്തവങ്ങളെ കൂട്ടി വരുത്തിയത് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചത് ആ വലിയേറിയ ബന്ധം അതിനിയും തുടരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല തങ്കച്ചായൻ അങ്കമാലി വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം സഭയിൽ വരും താൻ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബമായിട്ടുണ്ട് മാത്ര മാത്രമല്ല മിക്കറിയാം തങ്കച്ചായൻ്റെ പെൺമക്കളും ആൺമക്കളും എല്ലാം അവരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം അവർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം സഭയിൽ വരും ഒരു വലിയ സഹോദര ബന്ധം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ തുതിക്കുന്നു ആശംസയായി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയണം എന്ന് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സംഗീത നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവന് വൃത്ത അധ്വാനിക്കുന്നു യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാരൻ വൃത്ത ജാഗരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ കർത്തദാസൻ ഇവിടെ ഓർച്ച പോലെ അവിടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാണുന്നരിക്കുന്ന വഴികൾ സൗകര്യങ്ങൾ നല്ല വസ്ത്രം നല്ല ആഹാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അത് ഓർക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ആ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് തിരിച്ചു കിട്ടി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ താമസിച്ച പറമ്പിൽ അവർക്കൊരു വീടുണ്ടാകണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചു അത് ദൈവമാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് ദൈവത്തിനെ സ്തോർട്ടം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് തട്ടിതെറിച്ച് പോവുകയല്ല അത് നമ്മിൽ നിന്ന് പോയാലും അത് തിരികെ വരും അത് ദൈവം തിരികെ കൊണ്ടുവരും അതിനൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഭവനം അതുകൊണ്ട് യഹോവ ഭവനം പണിയുന്നു അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഇത് പണിത് യഹോവ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആശ്ചര്യമാരാണ് ചിലരാൾക്ക് ഇവിടെ പണിത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇത് പണിയുവാൻ ഒരു മഹാന്തം ഉണ്ടാകണം അനേക കൈവശം പണമുണ്ട് അവർ പ്ലാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു യോഗ്യമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് അനേകം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് ദൈവം പ്രിയ സഹോദരനെ ദൈവം വിലപ്പെടുത്തി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രിയ 
Sulu Sahoran Kurumai, Dirga Varsangal, Avigal Pilarino. Then Maklake, Padikino, Itan Prayamai. Gelfi Poya, Padri would end the Umbirikunda. Pache, a three was some umber. You will in a Padina the Idino. Pache, they would do the same on Dino. Padoki Gelfi Poyal, Seleva Sanga, and then Platinum Medicum, Villa Medicum, a little Buddha, a Rupani. And now Dirga was sung to two, Tanikin Rudundaka. Adani Hover de Samayam. They were the Pandu. They were Tinde Karam Undaidano. A Salam Levicho. I know La Panikari Levicho. I know La Panam Undai Matramella. Either Pani Pikuan or Alim Avishamaidano. But a Parilla the Parimarikim. Other than the Alinda Niana, Nangana Sahoran Shahuana. Then the Ravile Umbuniki on the Angamalina. But on the Apollo. Adalah anda muda ramai kerjau. Syabu, ini berita panik. Adik adik dan karena tanah tanah berada baru yang ada. Tanah pinjai orang di malam hari pulak ceri dua malam now they will test the camp. Abu Yahova, Uru Kairin Cheyum Ball. I know La Kermiger Nangal, they even say you. Other under the Yahova, Pandada, Uru Pavanamana. Other than the even Chere Ubiokicho. Other under E. Pavanam. They even are a Sahai Kate, Anhi Kate. Ah, Kurumatri Matramella. Kartavinde Veliki Vendi. They even the Janetri Vendi. Aringil Suvisesa, Aringil Aringil Kartan, Elikula Uru, Uruvari, Mukandra Maita, Ye Pavanum, other theatre. You were at the Ade, Vikim Bol, Uruvarum Yavada of San Picate, Adavaikiana, Muna Vakim, Alim Malin Makal, Yakona Laguna, Avagasuvum, Udera Falevum, Avantarina, Padurantane, Namada Makalu de Yuname, and Hikim. Tanda anda makar dengan ikut anda. Dari orang yang pergi pikat, nampak faham orang agit, matra melalui dewi kemaya, bisut thiel, jiwi kewan, dewi mau sahaya ikut. Ini nanya agak faham orang orang. Nangal anggama hari kaya repel polum, parih orang hari punya parih yang, atau orang gelap hari punya polor yang, kotet orang orang ke terundur orang atau orang gelap hari punya Amerika polor. Pasai. Nur and Nikin a Buddhagal at the Panigadina at the Verde Porti Trigia Arkum at the Russian Kariade, Arn Tamsikade, Cardieri, Porti Trigian, Ancho Ara, Columbia, Remo, Celere, Varium, Alig Varigilanga. And then you have an Angani Agarada. In the Ganana, E. Isherium, E. Burti Meni, E. Discipline Dagate, is the Anegaka, Varuan, Poguanola. Uru Torka put a Panama in the Tirnavale, Yendum Aganyagate, Tande Makukum, Ingenuru, the youth in the Krava, Undayello, Adorta, Studikino, Pine in the Evum, Taralamai, Priya Sulisahorne, Kurumatem, Tande, Kurumangale, Aishremai, Anhikate, Ilavida, Asham Sagalum, Nangal Safiai, Bektiai, Kurumai, Nangal Pigino. Kerja apa ini? Beli ada nama, baca terpadu mara gitu. Amin. Tangga jasaan dan guru batinum, dewi wanal gia ini nanma. Ada ganda senosih panum, dewi bata emak uta berdua panum. Any kim or our seren deva nalgi, other deva tena stotra marpikin. Egadesum Ara Nutandende Parijum Benthum e Kudumaitunda and Urkarna Munda Kotaragra Brother and Hall in Day Praram of the Seal Adita Committee Ida to the Lyra Theatre Theatil Adanadan. A committee Pangadata Randabar report. Jiwan orang orang, orang bermain ini ayah, tangga jasa sarum, dua kotaragara, ayo Thomas sarum. Baki orang orang, semua 
നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ കമ്മിറ്റിയിലെ കൺവെൻഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൺവീനറായിരുന്നു എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ അതോടൊപ്പം ആ കമ്മിറ്റിയിലെ അന്നത്തെ കമ്മിറ്റിയിലെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ വല്യപ്പച്ചൻ അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ തങ്കച്ച സാറുമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഉള്ള ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സാവകാശം നൽകി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ യു എ യിൽ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ എന്നോട് വളരെ സ്നേഹവും സഹകരണവും കാണിച്ച ബഹുമാനിയനായ ജേക്കബ് സ ജേക്കബ് ചാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ പ്രിയ സഹോദരൻ സുനിൽ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ആ നിലയിൽ നല്ല അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ദൈവം സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓയൂരുള്ള പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രിയ ജേക്കബ് ചാൻ്റെ സഹോദരൻ ആ സഹോദരൻ്റെയൊക്കെ ആത്മീയ ശൈശവത്തിൽ വളരെ ആത്മീയമായ സപ്പോർട്ട് നൽകിയത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പച്ചനാണ് പത്തായിക്കുട്ടി സാറ് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഓയു പ്രദേശവുമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ കുടുംബവുമായിട്ടൊരു നല്ല ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ദൈവം സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എം സി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗവും എൻ്റെ ആത്മമിത്രവുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ അളിയനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയല്ലോ ഈ കുടുംബത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ഈ നന്മ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു മനോഹരമായ ഒരു വീട് പണിയുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ദൈവം ഇടയാക്കി അതിനു വേണ്ടി നല്ല സാഹചര്യത്തെയും ദൈവം അനുകൂലമാക്കി കൊടുത്തു നാം കേട്ടതുപോലെ അനേകർ വലിയ വീടുകൾ പണിഞ്ഞിടും പക്ഷേ താമസിക്കുവാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത സന്ദർഭം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ പിതാവും മാതാവും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഈ പുതിയ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആ വലിയ നന്മ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു അനേകർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു അവസരമാണത് വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയും അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന ദൈവത്തെ പാടിസ്തുതിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഈ ഭവനം വരുന്ന ആളുകളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനോഹരമായൊരു വീടാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഭവനമായി തീരണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റം സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ കഫ കഫർന്ന ഹൂമിൽ ഉള്ള വീട്ടിൽ യേശു ഉണ്ടെന്നുള്ള ശ്രുതി വന്നു എന്ന് നാം തിരുവിത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ദൈവവചന പാരായണം പ്രാർത്ഥന പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഉയരുവാൻ അത് മുഖാന്തരം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല അനേക ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒരാശ്വാസമായി അനുഗ്രഹമായി ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരനുഗ്രഹമായി ഈ ഭവനം വരുന്ന കാലയളവിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ പ്രിയ തങ്കജ സാധനം കുടുംബത്തിനും വിടുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം നൽകട്ടെ ഈ നന്മ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാശംസ പറയുവാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ഈ ഭവനത്തിനും ഇതിലുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അതിൻ്റെ വരും വരാരികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത് ഷാബു ആണ് പി പി സഹോദരൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ പല രാത്രികളിലും ഉറക്കമില്ലാതെ അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നു തൻ്റെ ദൗത്യം ചെയ്തിട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കുള്ള വണ്ടിക്ക് തിരിച്ച് താൻ ഭവനത്തിൽ കടന്നു പോകും അത് ഒരു വട്ടമല്ല പല വട്ടം താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം താൻ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് സുനിലിനും പപ്പായ്ക്കും ബെറ്റ്സിക്കും അധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പണി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല ആ നിലയിലും ഷാബു ഈ ഭവനത്തോട് കാണിക്കുന്ന 
സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ചുതിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും ആ നിലയിൽ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും റജോണപ്പാൻ ഓർത്തതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഏറു വർഷക്കാലം ഈ പ്രദേശത്ത് മുമ്പ് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും അനേക പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു പോയ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവം വഴി നടത്തി കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ പ്രിയ പിതാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാറില്ല അത് അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു തുറന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ പപ്പായ്ക്ക് ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ പണിയെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ആ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക തുറന്നുള്ള മിനിറ്റുകൾ പപ്പായ്ക്ക് നൽകുന്നു അതിന് പപ്പായെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠനാമം മുഹൂർത്തപ്പെടട്ടെ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും പലതും പറയാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത എനിക്ക് ഉണ്ട് അധികം സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ വണ്ണം ഒരു ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ട് താൽക്കാലികമായ പരിഹാരം തരുന്ന ചില ഗുളികകളുണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ കേട്ടതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടത് എങ്ങനെയും പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരൻ ജോൺ കുട്ടി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ഒരു ഏക്കർ ചെല്ലുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ ആറ് സഹോദരന്മാരുമായിട്ടാണ് മടത്തറ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എൻ്റെ വിവാഹം മാത്രം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്നു ബാക്കിയെല്ലാവരും അവിവാഹിതരുമായിരുന്നു ആദ്യം ഞങ്ങൾ വന്നത് മടത്തറയാണ് മടത്തറയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുളത്തൂപ്പുഴയിലേക്ക് മാറി വരേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ചാക്കച്ചാനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഈ സ്ഥലം അവസാനം ഞങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ജോലിയിലും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചനും അമ്മയും കൂടെ അത് വീതം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നു അതിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരൻ ജോസിനാണ് പോയിരുന്നത് അവനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചലിലേക്ക് താമസം മാറുവാനായി ഉള്ള ഒരു ക്രമീകരണം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ഈ സ്ഥലം വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ എനിക്കത് വാങ്ങുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം അത് ഒരാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നസീമ അത് വിൽക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് നസീമ ഓടി എൻ്റെ അടുക്കലാണ് ആദ്യം വന്നത് സാറേ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാ സാറിന് വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വേണം എന്ത് വില അത് ജോസ് തന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര കൂടെ എനിക്ക് തരണം ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എപ്പോഴാണ് നസീമ എഴുതുന്നത് സാറ് പറയുന്ന സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട എനിക്ക് വേറെ ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട് അത് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നസീമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്രമീകരണത്തിൽ എത്തുകയും ഈ സ്ഥലം ഞാൻ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഒരു വീട് വിൽക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് ആ വാക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ജോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭവനമല്ല വീടാണ് വീടിനെ ഭവനമാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഭവനം പണിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമൊന്നുമില്ല വീട് ഈ വീട് പണിയുന്ന എൻ്റെ മകനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്താ വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനെ എനിക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഒന്നും അറിയണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ബിബിനെ ബോബനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതും വീട് പണി ആരംഭിക്കുന്നതും പിന്നെ ഷാബുവിൻ്റെ സർവീസ് എനിക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത് കൊണ്ട് വെറുതെ പറയേണ്ട ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാതിരാത്രിക്കും ഒക്കെ വരികയും ഒക്കെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാബുവാണ് ബിബിൻ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണക്കാരനുമായിട്ട് ബിബിനും ഷാബുവും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടാണ് ഈ വീട് ഞാൻ മുമ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കുളത്തൂപ്പുഴ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള വീടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ കാര്യമൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെല്ലാം ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്നിടത്തൊക്കെ എനിക്ക് പോസ്റ്റൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് വീട് മാറി വീട് മാറി അങ്ങനെ പോയതാണ് അവസാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് വെച്ചത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പരിമിതികളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായത് അത് ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി നിർവഹിപ്പാനായിട്ട് ഷാബു സഞ്ജയ് എൻ്റെ മറ്റ് മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ യത്നമാണ് ഈ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ശരി ഈ വീട് അതിനൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ജോയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കണം ഇത് വീടാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ ഒരു ഭവനമാക്കി തീർക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭവനത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിൽ മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ എഴുന്നുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം ഐ നോ വെരി വെൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് ദിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ ടു അനദർ ഹൗസ് കൂടാരമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലൊരു ഭവനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ദൈവവചനത്തെ ഞാൻ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചത് ഇന്നെനിക്ക് എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ നാളുകളെ നീളുവാൻ പ്രിയ ജോ പറഞ്ഞ പോലെ ജോയുടെ ഒരുപാട് അപ്പൻപാരും അപ്പച്ചന്മാരും ഒക്കെ നിത്യതയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട് അവരോടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊട്ടാരക്കര കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നിരുന്ന ഞാൻ ഇനിയും എത്ര നാൾ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം എന്നാൽ നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വാസസ്ഥലം എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് എൻ്റെ നിത്യത ഇവിടെ അല്ല ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക വീട് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ അധികം താമസിയാതെ ബലിഗ്രഹം പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചു എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തോ ഒരു ഭയം പോലെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചില്ല കാരണം നിര്യാണം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വിട പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്നാണ് ദ ടൈം ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് പൗലു സപ്പോസ്തോലൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഞാനും ഈ സ്ഥലം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആളാണെന്നുള്ള തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നാളുകളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള വൈകല്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ എനിക്ക് ദൈവ ആരോഗ്യം തരുന്നിടത്തോളം കാലം എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഈ നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ എം ബി ഫിലിപ്പിനെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നതും എം ബി ഫിലിപ്പാണ് കുളത്തൂപ്പുഴയിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബ്രദറൻ ബിലീവർ എന്ന നിലയിലുണ്ടായ സഹോദര ബന്ധം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അറിയത്തില്ല ഒന്ന് എന്നിലുള്ള ഒരു നന്മ നോക്കിയാണോ എന്നെ ഇതിനെ സ്നേഹിച്ചു ഒന്നുമല്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കടന്നു വന്നതും എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ഈ നിലയിൽ കടന്നു വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന എൻ്റെ അയൽവാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടും പപ്പായെ എങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു കരുതി എന്ന വാക്കുകൾ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം ദിവസകായിച്ചു തൻ്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് താൻ കഴിഞ്ഞാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് താൻ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും 
തന്നിൽ കൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം അത് തന്നോടടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യാശയോടെ തൻ്റെ ജീവിതം ഈ നാളിൽ ആയിരിപ്പാൻ തക്കോണ ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പപ്പായയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ തക്കോണ ദൈവം സഹായിച്ചു പപ്പായെ ഓർത്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു തുറന്നുള്ള അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ കാര്യം ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹോദരൻ ഷാബുവിനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഏറെ സന്തോഷത്തോടും അതിലുപരി വളരെ സംതൃപ്തിയോടും ദൈവം പാകെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടും കൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത് വീടുപണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയമായിട്ട് തുടർന്ന് ഒന്നും പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു ടീം വർക്ക് എന്ന പോലെ ചിലതൊക്കെ പപ്പയും സഞ്ചാച്ചനൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു ടീം വർക്കായിട്ടേ അതിനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു നല്ല ടീമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരമുള്ള വിളികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് ഈ വീട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയാതെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കടക്കുകയാണ് ഈ വീട് പണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ച പോലെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലൻ കിലോമീറ്ററാണ് എനിക്ക് അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കോളം ആറ് മണിക്കൂറോളം ഏതാണ്ട് യാത്രയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ബസ്സിലിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് പപ്പയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ പിന്നിട്ട വഴികളെക്കുറിച്ച് താൻ കടന്നുപോയ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് ഇറക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന എനിക്കുണ്ടായി അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നീട് പപ്പയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു താൻ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ചില പേജ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഓൾറെഡി താൻ അത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് ഉപകാര ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന നിലയിൽ താൻ അങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനത് വായിച്ചു എന്നാൽ ആ വായിച്ച പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ആ വായിച്ച പേജുകൾ അതൊരു പുസ്തകമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയില്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ താൻ കടന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അനേക നിമിഷങ്ങൾ അതൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയാൽ അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച് തന്നെക്കൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതിച്ചു അത് ഞാൻ വായിച്ചു അതിനുശേഷം എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ആത്മീയരംഗത്തെ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ലിജോ പാലമറ്റം അങ്കമാലി താനിവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സമീപിച്ചപ്പോൾ താൻ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അതൊരു പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുവാൻ തൻ്റെ സേവനം വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി തീർന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീട് മാറ്റത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം കൂടി നടത്തണം എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെക്ഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ പുസ്തക പ്രകാശനം പെട്ടെന്ന് നടത്തുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയ ലിജോ പാലമറ്റം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ കടന്നു വന്നവരിൽ പ്രായത്തിൽ എൺപത്താറ് കഴിഞ്ഞ പ്രായമുള്ളവർ ഒത്തിരിയൊന്നും കാണണമെന്നില്ല എൺപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞവർ എൻ്റെ പപ്പ എൺപത്താറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഒരു പ്രായം കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് അത് കൊടുപ്പിക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായി 
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ പപ്പേ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അത് ആര് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു ചിന്തയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് പപ്പയുടെ ഒരു അനുജൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ വാങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പപ്പയുടെ അനിയൻ ജോർജ് കുട്ടി പാപ്പൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സംഘടന വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയ പപ്പ അത് ജോർജ് കുട്ടി പാപ്പിന് കൊടുത്ത് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ലിജോ പാലമറ്റം ചില വാക്കുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ താൻ പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്കമാലിയിലെ പപ്പ ജോർജ് കുട്ടി പാപ്പന് ഈ പുസ്തകം കൊടുത്ത് ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ലിജോ പാലമറ്റം ചില വാക്കുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിറവിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില വാക്കുകൾ താൻ പറയും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ കമ്പിവാചകമായിട്ട് ജോർജ് കുട്ടി പാപ്പനും പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് അഹത്തുണ്ടാകട്ടെ സന്തോഷകരമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്കും പങ്കുവഹിക്കുവാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കേൾക്കാമോ പറയണത് ഒരു ആത്മകഥയുടെ പ്രകാശനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് ആത്മകഥയുടെ പ്രകാശനത്തിന് എഴുത്തുകാരന് വലിയ സ്ഥാനമില്ല ജീവചരിത്രമാണെങ്കിലാണ് എഴുത്തുകാരന് സ്ഥാനമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മകഥ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന് പറയുകയില്ല എഴുത്ത് കാരണം ഒരാൾ പറയുന്നു നമ്മളത് പകർത്തി എഴുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മകഥയുടെ പ്രകാശനത്തിന് എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല അതിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയുന്നത് സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് തങ്കച്ചായൻ തങ്കച്ചായൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ചില ഏടുകൾ അത് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൈമാറുകയാണ് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ ആത്മകഥ മേഖല ആത്മകഥ സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ധാരാളം ആത്മകഥകൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പലരും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മളൊരു ബ്രദർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മകഥയ്ക്ക് വലിയ സ്ഥാനവും സ്വാധീനവും നമുക്കുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പ്രായമുള്ളവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വി പി ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ ആത്മകഥ അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് വി പി ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ അഞ്ചലിലുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം ആ പുസ്തകവും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം അംഗമാലിക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു ആത്മകഥയാണ് ഇ പി വർഗീസിൻ്റെ പൂർവ്വകാല സ്മരണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം ആത്മകഥകൾ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രദറൻ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അനേകർ തങ്ങളുടെ ആത്മകഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആത്മകഥ വായനയിലൂടെ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്കച്ചായൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ തങ്കച്ചായൻ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് 
ജീവചരിത്രത്തിൽ അത്രയും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിൽ പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മകഥയുടെ പ്രത്യേകത താനുമായി ബന്ധമുള്ള താനുമായി അടുപ്പമുള്ള അനേകരെ അതിൽ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മകഥാ വായുതന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവിതഗന്ധിയാണ് കുറേ കൂടെ മൻ ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പറയുന്ന അനേകം നല്ല ഓർമ്മകൾ ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ തക്കോണ്ട് സാധിക്കും തങ്കച്ചായൻ്റെ ആത്മകഥ തിരിഞ്ഞോട്ടം എന്ന പേരിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ കൂടുതൽ പേജുകളൊന്നുമില്ല വളരെ പരിമിതമായ പേജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിലൂടെ വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേക സംഭവങ്ങളെ അനേക വസ്തുതകളെ നമുക്കവിടെ കണ്ടറിയാൻ തക്കോണം സാധിക്കും എനിക്കതിൽ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ 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 ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് തങ്കച്ചായൻ്റെ സ്നാനത്തെ പറ്റി പറയുന്ന വിവരണം കാവേരി നദിയിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ശേഷം വിശ്വാസനാനം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗമൊക്കെ അത് ഒരു പകർത്തെഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയപ്പം എനിക്ക് വലിയ ഒരു ആവേശം എല്ലാം തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തര വിവരണം പറയുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അതൊക്കെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നാം അതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അനേക വ്യക്തികളെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പുസ്തകം വായന വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടി എൻ എൽ റാവു എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി അതിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര ഉന്നതമായ ജീവിതമാണെന്നോ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ട എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനേക വ്യക്തികളെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ആവേശം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മകഥയുടെ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഒരു എഴുത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കും എന്നെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച പ്രിയ ഷാബു ഷാബു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഷാബുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം മഴ കാരണം പലതും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീമാൻ ലിജോ പാലമറ്റം ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയെ പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലു അദ്ദേഹം ഇത് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരണം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കിത് ഇന്നാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എൺപത്തി മൂന്ന് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ തങ്കച്ചാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടായി ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആറ് സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതൊക്കെ കാളവണ്ടി യുഗത്തിലാണ് അന്ന് മൊബൈലോ ഇൻ്റർനെറ്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ടെക്നോളജിയോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു തേവലക്കര എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് ഇവിടെ പലരും തേവലക്കര പറഞ്ഞില്ല കരുനാഗപ്പള്ളി മൈനാഗപ്പള്ളി എന്ന് തേവലക്കര ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും നമുക്ക് ദിവസമല്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ ദിവസ കായച്ചു പപ്പയുടെ ജീവചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകഥകൾ ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ദിവസ കായച്ചു ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സഹോദരൻ ജിജോ പാലമറ്റം എൻ്റെ പിന്നിൽ അധികമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ ഞാൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേക ജോട്ടിപ്പാനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ അങ്കമാലിലെ ഷാബുവിൻ്റെ പിതാവിനെ ഓർത്ത് ദൈവം സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാളിലൊക്കെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നടത്തി ഈ ശുശ്രൂഷയിലും ദൈവം ആ നിലയിൽ സഹായിച്ച് ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ഷാബുവിന് അക്കാര്യം ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് ബ്രദർ എം ബി പിലിപ് സഹോദരൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് തുടർന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവ അനുശുശ്രൂഷ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും സഹോദരൻ എം ബി പിലിപ് സഹോദരൻ
കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ തങ്കച്ചാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളാണ് കുളത്തൂപ്പിട ബ്രദർ സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ചു അത് നെല്ലിമുട്ടിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ പണിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ താമസിക്കുകയാണ് എല്ലാ മരത്തിൻ്റെ പണികളും എല്ലാം അവിടെ ഇട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ രംഗത്ത് വളരെയധികം ഞങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അതുമാത്രമല്ല കുളത്തുപുഴ വൈ എം സിയുടെ ഒരാത്മീയ സംഘടനയായിട്ട് തീരുമാനമായിട്ട് തൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എഴുപത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുളത്തുപുഴ വൈ എം സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിനാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് ഞാൻ ഫൗണ്ടർ മെമ്പറാണ് അതുകൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഗതിയോൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന വലിയ ലോകത്തിലെ സുവിശേഷകരുടെ സംഘടനയിലെ കുളത്തുപുഴയിലെ ക്യാമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനെ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തനിക്ക് ആറ് മക്കൾ തനിക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് എതിരെയുള്ള കുഞ്ഞു സഹോദരൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഉണ്ടാകണം മറ്റൊന്നുമല്ല വന്നിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തലേ കൈയും വെച്ചോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് കാണണം മക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ എല്ലാം കൂടെ ചിലരൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ചിരകാല അവലാഷമായിരുന്നു അത് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചില വാക്കുകൾ എഴുതാൻ മതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിനും കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനെ സഹായിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ കൃപയും കർത്താവ് കൊടുത്തു തുടർന്ന ദിവസങ്ങളിലും തൻ്റെ ദാസനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ വിധമായ കൃപയും ഉയർത്തിരുന്ന് ദാന ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ആശ്വാസങ്ങളെയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാനും അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു വാക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമേറിയ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവെ തിരുനാമത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എളിവരായി ഞങ്ങൾ നന്ദി നിർദ്ദേശത്തോടാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭവനം പണിയുവാനായിട്ട് അവിടുത്തെ മക്കൾക്കുള്ള കൃപോടുത്തല്ലോ അതിനായി സ്തോത്രം അതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലല്ലോ അതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നായന കാട്ടിരുന്ന് അവരെ വഴി നടത്തണമേ അവരുടെ ജീവിതപാതയിലെല്ലാം ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് ഗ്രേസ് പീരീഡിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ഈ ഭവനത്തിന് മേലും അവിടുത്തെ ക്രമധാരാളം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നെല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ അല്പസമയം തിരുപാതിലിരിക്കട്ടെ വച സംസാരിക്കുന്ന ദാസനോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നവർക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായിട്ട് ചില കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമായി തീരുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ആവശ്യം സഹായിക്കണമേ തന്നെല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു മാനോഭാവം തേടിക്കണമേ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതമറ്റ കർത്താവ് രക്ഷിതമായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ വലുവനായ ദൈവം ഇത്രത്തോളം ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഓർത്ത് ദൈവം സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്ന് അല്പം ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് വനത്തിന് മുമ്പായിരിക്കാം പ്രിയ സഹോദരൻ സി സി തോമസ് സഹോദരനെ വാജ് സി സി തോമസ് സഹോദരനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ നാളുകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമാർന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരനാണ് സി സി തോമസ് തന്നോട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ തക്
കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാർ പ്രിയ വാത്സല്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചാർച്ചക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് അയൽവാസികൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മനോഹരമായ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ വിലയേറിയ സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ പങ്കജ് സാറും ജോൺ സാറുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൃതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്നവരാണ് വൈ എം എഫിനുള്ള ബന്ധത്തിലും തന്മല പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ കൃതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തുടരുവാൻ ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവമെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും കർത്താവിനായി പാടുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്ന് നടന്നത് നാം ഓർത്തുപോലെ സാറിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകാരം അവർ പണിത ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി താമസിക്കുവാൻ അവർ പോകുകയാണല്ലോ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്പസമയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് നിങ്ങളാരും ഇപ്പോൾ എണ്ണീറ്റ് പോകത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനധികം സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല എന്നെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം മോശ ദൈവഭവനത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പോലെ യേശുവും തന്നെ നിയമിച്ചാക്കിയവന് വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു ഭവനത്തെക്കാളും ഭവനം ചമച്ചവന് അധികം മാനമുള്ളതുപോലെ യേശുവും മോശയേക്കാൾ അധികം മഹത്വത്തിന് യോഗ്യൻ എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ഏത് ഭവനവും ശമപ്പാൻ ഒരാൾ വേണം സർവവും ചമച്ചവൻ ദൈവം തന്നെ അവൻ്റെ ഭവനത്തിലൊക്കെയും മോശ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് അരുളി ചെയ്യുവാനിരുന്നതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഹൃത്യനായിട്ടത്രേ ക്രിസ്തുവോ അവൻ്റെ ഭവനത്തിന് അധികാരിയായ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും നാം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം തന്നെ അവൻ്റെ ഭവനം ആകും ഈ വിധഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് നാല് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നാല് വാക്യങ്ങളും ഇവിടെ വിവരിക്കാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് ഇന്ന് വൈകാറായ സമയം ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭവനം എന്ന വാക്കാണ് ആ വാക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആലങ്കാരിക വാക്കാണ് എന്നാൽ ആ വാക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എനിക്ക് തന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത് വാക്യം അഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഇവിടെ കേട്ടത് പോലെ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വാക്യം അഞ്ച് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സർവവും ചമച്ചവൻ ദൈവം തന്നെ ഏത് ഭവനവും ചമപ്പാൻ നാലാമത്തെ വാക്യം ഏത് ഭവനവും ചമപ്പാൻ ഒരാൾ വേണം സർവവും ചമച്ചവൻ ദൈവം തന്നെ 
ദൈവം ആണ് ഗോഡ് ഈസ് ദ ബിൽഡർ ദൈവമാണ് ഭവനം ചമയ്ക്കുന്നവൻ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൃതാനുദാസൻ പി പി വർഗീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവമാണ് ഭവനം ചമയ്ക്കുന്നവൻ നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഓർത്തതാണ് യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃഥ അധ്വാനിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമാണ് ഭവനം ചമയ്ക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടു സാറും സാറിൻ്റെ മക്കളും മരുമക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദീർഘനാളുകൾ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നു ഏത് ഭവനവും ചമപ്പാൻ ഒരാൾ വേണം ദൈവമാണ് ഭവനം ചമയ്ക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്രയേലിനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ശക്തിയും എൻ്റെ കൈയുടെ ബലവും ഈ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൽ നീ ഇതുണ്ടാക്കി എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പോലും പറയുവാനുള്ള അനുവാദം ദൈവജനത്തിന് ദൈവം നൽകി തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് കാരണം തൊട്ട് താഴെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനല്ലോ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി നൽകിയത് ദൈവം ശക്തി നൽകിയത് കൊണ്ട് ഭവനം നിൻ്റെതല്ല എന്ന് ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നൽകുന്ന നന്മകളൊന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രിയ വാത്സല്യ കുടുംബത്തിന് അതുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ നാം നമ്മെ തന്നെ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവമിടയാക്കട്ടെ എത്രയോ നന്മകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം അനുഭവിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു അത് നിൻ്റെതല്ല എന്നതിന് കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള സർവവും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല നന്മകളും ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ദൈവം തരുന്നതാണ് ദൈവം അറിയാതെ ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഭവനം എന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുന്നത് മോശ ദൈവഭവനത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തൻ ആയിരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മോശ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത് ആക്ഷരികമായ ഭവനമല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ് എന്നാൽ ഈ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മോശയാണ് ഈ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോശ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാത്സല്യ ഭവനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭവനത്തിൽ നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം വിശ്വാസം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലാക്കുക വിശ്വാസം അനുഭവത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വാക്കല്ല ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവരെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരൊരിക്കലും പെർഫെക്റ്റായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയാണ് നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അബ്രഹാം ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പെർഫെക്റ്റായിരുന്നില്ല പക്ഷെ താൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ബലഹീനതകൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദാവീദിനെ നമുക്കറിയാം ദാവീദ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ താൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സിംസോനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സിംസോൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ താൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും രാഘാബിനെ നമുക്കറിയാം രാഘാവ് പെർ
ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ വിശ്വാസവീരം വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ രാഹാബിനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജീവിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയാണ് മോശ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വത്സല്യ ഭവനത്തിൽ ആര് തന്നെ താമസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തത സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്തൊരു അടുത്ത പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഭവനത്തിലൊക്കെയും മോശ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് അരളി ചെയ്യുവാനിരുന്നതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന വൃത്യനായിട്ട് അത്രേ ഈ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അരളി ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നതിനും പറയുന്ന വൃത്യനായിട്ട് വേണം ഈ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ മോശ എങ്ങനെയാണ് താമസിച്ചത് മോശ അരളി ചെയ്യുവാനിരുന്നതിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോശ മുഖാന്തരം ദൈവം അരളിച്ചാനിരുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് ആണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള് അരളി ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരായിട്ടല്ല അരളി ചെയ്തതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരായിട്ട് ഈ ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കണം ഒബ്രാലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അരളി ചെയ്തതിൻ്റെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരായിട്ട് ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോശ ചെയ്തത് അരളി ചെയ്തവൻ്റെ അരളി ചെയ്തതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു എനിക്ക് ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറ് നാം ഓർത്തതുപോലെ എവിടെ പോയിരുന്നാലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായിട്ട് വേണം ഈ ഭവനത്തിൽ ഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു രണ്ട് മോശ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ദൈവം അരളി ചെയ്തതിന്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചതെന്ന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവം അവരെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി ചെല്ലുവാനായിട്ട് ദൈവമിടയാക്കട്ടെ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുഴങ്ങി ചെല്ലുവാനായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം മക്കദോനിയിലും അഖായയിലും മുഴങ്ങി ചെന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ദേശത്ത് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി ചെല്ലുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വാക്യം മൂന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭവനത്തെക്കാളും ഭവനം ചമച്ചവന് അധികം മാനം ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിന് ഭവനം ചമച്ച മഹാദൈവത്തിന് മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ അനേക ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മാനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനമല്ല വിശ്വാസ ഭവനം എന്ന് പറയുന്ന അനേക ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത ഭവനങ്ങളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുകളിൽ ദൈവദാസന്മാർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവദാസന്മാർക്ക് മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് സീരിയലും സിനിമയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം പറയുക സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളൂ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സിനിമ കണ്ടിട്ട് കർത്താവെ സ്തോത്രമെന്ന് പറയുവാൻ
ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭവനമായി തീരണം പ്രിയ സഞ്ജയനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വാത്സല്യ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു തന്നു തനിക്കുള്ള ആ ഭവനം അതിൻ്റെ ഒരു മുറി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു തനിക്ക് വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ അന്ന് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നൊരു പക്ഷേ മാറിക്കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു റൂമ താൻ ആരാധനയ്ക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തു അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബം ദൈവജനത്തെയും ദൈവത്തെയും മാനിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ ഭവനം ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്ന ഭവനമായി ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്ന കുടുംബമായി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തുവോ അവൻ്റെ ഭവനത്തിന് അധികാരിയായ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും നാം നാം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടെന്നാൽ നാം തന്നെ അവൻ്റെ ഭവനം ആകുന്നു ഭവനം നാം തന്നെ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് ഈ ഭവനമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവം വസിക്കുന്ന അനേകരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ദൈവം വസിക്കുന്ന ഭവനമായി മാറ്റപ്പെടാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് വൈകാറായ സമയം ഈ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് യേശു വസിക്കുന്ന ഭവനമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വാകൊണ്ടേറ്റു പറയുകയും ദൈവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരും കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കും ദൈവമക്കളായി തീരുമാനമായിട്ട് കഴിയും അനുഗ്രഹിക്കട്ട പദവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്കിടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ഓർപ്പിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഭവനം അത് ദൈവത്താൽ നിർമ്മിതമാണ് ഭവനം അത് ദൈവം പണിയുന്ന ഭവനം ആയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ ഭവനത്തിലെ മൂന്ന് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്നാമത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചത് മോശ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഭവനത്തിൽ നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം രണ്ടാമത് അരുളിച്ചതിൻ്റെ സാക്ഷിയായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ആ ഭവനത്തിൽ വസിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിന് മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല നന്മകളാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഭവനം ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഈ ഭവനം കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഒരാശ്വാസമായി ഭവിക്കട്ടെ ഈ ഭവനം ഈ ദേശത്തിനും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സ്വർഗമിടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം ഇന്ന് പിന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമ തനിക്ക് കൊടുത്ത സമയം തക്ക സമയത്ത് വിനിയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ച് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവ ഒരു ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വചനത്തിൽ കൂടെ കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ചു നമ്മൾ വിശ്വസ്തോടെ ആയിരിക്കണം അറിളി ചെയ്യുന്നവന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് മാനം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഭവനം നാം തന്നെയാണെന്നും നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളായ നിലയിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലുവനായ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഞാനിപ്പോഴും ആ ഭവനം മാറിയിട്ടില്ല ദുബായ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഭവനത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഭവ താമസിച്ച ഭവനത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭവനത്തിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരനോട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യാൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു തുടർന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതാണ് ആ പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗാനം പാടാനായി ശ്രമി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്
അവനെ ധ്യാനിക്കുന്നതും ആവുന്നതാണ് എന്നാണ് ആ പാട്ടിൽ കൂടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒരു നിമിഷം ആയിരിപ്പാൻ തക്ക ഓണം വിലുവിനായ ദിവസം കായക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൂടെ ഉള്ളൂ അതുകൂടെ പ്രോഗ്രാം കൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രതി അല്പസമയം കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി നന്ദിയുടെ ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ സഹോദരൻ സുനിലിനെ മുന്നോട്ടുള്ളു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നിലായിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ദൈവം ഒരവസരം കൂടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭവനം ചേം ചമ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ദൈവം സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനായിട്
എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന നന്ദി കരയേറ്റുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ആ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഈ ഭവന സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച നാൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളും കൂടാതെ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിനോട് ഈ സവിഷയത്തെ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ തക്കോണ്ടും ദൈവം സഹായിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിനാണ് നന്ദി കരയേറ്റുന്നത് അണ്ട് ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സകല മാനവും മഹത്വവും നന്ദിയും ഞങ്ങൾ കരയേറ്റുകയാണ് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ട് വൃത്തിയാല് ഇന്ന് ദൈവദിനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച പ്രിയ സി സി തോ സഹോദരന് കടന്നു വരാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വരികയും അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ദൈവോദനം ഒരു ഭവനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്കും ഞങ്ങൾക്കും കേട്ട എല്ലാവർക്കും അത് അതിനനുഗ്രഹമായി തീർന്നുവെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയ സഹോദരനോടുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കൂടാതെ പപ്പയുടെ ആത്മാകഥയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ പുസ്തകരചനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ച പ്രിയ സഹോദരൻ ലിജോ ആ പ്രിയ സഹോദരൻ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ ചെറിയൊരു കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇത്രയും പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചന തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് സംശയിച്ചതാണ് എന്നാൽ അത് എത്രയും വേഗം അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനും മനോഹരമായിട്ട് അത് അച്ചടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും പ്രിയ സഹോദരൻ വളരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ ലിജോറിനുള്ള നന്ദിയും ഈ തരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന മറ്റ് സുവിശേഷന്മാരുണ്ട് ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ പേരുകൾ പറഞ്ഞു പോലെ ആരെങ്കിലും പേരുകൾ മിസ്സായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശം അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സുവിശേഷന്മാരെയും ഉള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഞാൻ ഷാർജിലായിരുന്ന സമയത്തും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയ സൗരം പ്രത്യേകിച്ച് റോഹിത് ചാൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴി പറയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല പ്രിയ റോഹിത് ചാനും റോസ്മാമയ്ക്കും കടന്നു വരാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അവർ ഇത്രയും വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവരാണ് അവരോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേക അറിയിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടും സ്വന്തക്കാരായിട്ടും വളരെ അകലെ നിന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്ന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരോട് നന്ദി പറഞ്ഞേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന നന്ദിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്തോത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അവരോടുള്ള നന്ദിയും ഈ തരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളായിരിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ നാട്ടിലെ ചില പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അയൽ സഭകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികമായിരിക്കുന്ന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ തരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് നന്ദി ഈ തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരണത്തിൽ ലൈവായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന അവരോടുള്ള നന്ദിയും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭവനം ചുമയ്ക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രിയ ബിബിനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കത് പണി തീരുവാനായിട്ട് ബിബിനും ബിബിൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അവൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിക്കുവാനും അവർ ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഭവനം പണി തന്ന പ്രിയ ബിബിനോടും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും അവരുടെ സ്റ്റാഫിനോടുമുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കൂടാതെ മെയിൻ ചെയർ ഏറ്റെടുത്ത പ്രിയ സഞ്ജയനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പുസ്തക പ്രകാശനോട് ബന്ധത്തിൽ പ്രിയ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച പ്രിയ പപ്പയോടും ഞങ്ങൾക്ക് വേനലുള്ള പപ്പയോടും ജോർജ് ഉട്ടിപ്പാപ്പിന് മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ കരുനാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവർ മൈനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നവരുണ്ട് അവരോടെല്ലാം ഉള്ള നന്ദി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് ക്ഷമിക്കുകയും എലന്തൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മിസ്സായി പോകുന്നത് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാതിരുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാനായിട
നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ നിലയിൽ വിനിയോഗിക്കണം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു മഴയുടെ അല്പം പ്രാതികൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സഹോദരൻ റോയ് തോമസ് മുന്നോട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല പ്രിയ സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഫുഡിനോട് സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരൻ ഷാർജ ക്രിസ്ത്യൻ ബദർ അസംബ്ലിയിലെ മൂപ്പന്മാരോടാണ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ താൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിൽ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്ത് ആയിരിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രിയ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ പ്രിയ തങ്കച്ചാനോടും പ്രിയ അമ്മാമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയുമല്ല പ്രിയ ബെച്ചിയുടെ പിതാവായിരിക്കുന്ന ജേക്കപ്പച്ചായ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം എനിക്ക് പ്രിയ അച്ഛനോടും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പ്രിയ അച്ഛനെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഞാൻ ഗൾഫിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ബെഞ്ചമിനും ഉണ്ടായത് ആ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ട് പ്രിയ ബെച്ചിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ സൗമ്യതയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ദൈവം അവിടെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രായമായപ്പോൾ സുനിലിനെ ഭർത്താവായിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരെ കുടുംബമായി അവിടെ ആയിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു തങ്കച്ചാനും അമ്മാമ്മയും പല പ്രാവശ്യം ഷാർജയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ആത്മീക ബന്ധത്തിൽ ആയിരിപ്പാനും പ്രിയ തങ്കച്ചാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിച്ചു അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ പഴയ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വലിവനായ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ വിധം മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പ്രമാണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾ പണിയാത്ത മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഒരു നാളും മറക്കരുത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന നന്മകൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീർ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ മാതാക്കൾ അവർ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കി അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നന്മകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ തലമുറ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ ദൈവം എത്രയോ അത്ഭുതകരമായി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അനുഭവിക്കാത്തതായ നന്മകൾ വലിവനായ ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ ഒരു നാളും മറക്കരുത് യഹോവ നല്ലവനൊന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ തങ്കച്ചാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വയസ്സ് എഴുപത്തിയാറ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എത്രയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് എഴുപത്ത് ഏറെയായാൽ എൺപത് ഇനിയും ഏതാനും ചില നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുമ്പിൽ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് പ്രിയദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾക്കായിട്ട് മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൗമ ഒരു ഭവനം കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് 
പ്രിയദാസൻ വേദനത്ത് ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ കൂടാരമാകുന്ന നമു ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കൈപ്പണിയല്ലാത്തൊരു ഭവനം നിത്യഭവനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്കായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വർണ്ണന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭവനം ഇത്രയും മനോഹരമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഭവനം അതൊരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല എത്രയോ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഭവനം അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ സ്ഥലമൊരുക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവ് ആരുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏത് ഗുരുനാഥനുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ദൈവക്കളെ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ആയുസ് ഈ പ്രത്യാശയോടു കൂടെ അവനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ തങ്കച്ചാന ദൈവം കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം അവരെ കുടുംബമായിട്ട് പല പ്രദേശത്തായിരുന്നു എങ്കിലും ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കി അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആശംസ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തന്നെയുമല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബമായി സുനിൽ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അച്ഛ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മാമ്മയും തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷവും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിനും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം ഞങ്ങളെ അളവിടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ തിരുനാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി സ്തോത്രം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് തങ്കച്ചാനെ അമ്മാമ്മ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരുടെ ആഗ്രഹം അവിടുന്ന് സാധിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം തങ്കച്ചാൻ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദീർഘനാളുകൾ ശാരീരികമായിട്ടൊക്കെ പല പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി എങ്കിലും അവിടുന്ന് ഇത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തോടും ബലത്തോടും കൂടി അവിടുത്തെ സന്നിധി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഇടിയാക്കിയതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവ് അവിടുത്തെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കർത്താവ് അധ്വാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ മകനെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ബലം കൊടുത്തതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അമ്മാമ്മയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ശാരീരികമായിട്ടൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ട് എങ്കിലും പ്രിയ അച്ചാന് താങ്ങായിട്ടും തണലായിട്ടും അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ള അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരുത്തി പ്രിയ ദാസിക്കും വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യവും ബലവും അവിടുന്ന് കൊടുത്തതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം അവർ കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് അവരെ കുടുംബമായി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കിയാൽ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം വിശേഷാൽ കർത്താവ് സുനിലിനെയും ബെക്സിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭവനം ചമപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ചു അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടി അവർ കടന്നുപോയി എങ്കിലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ജീവപര്യന്തം ഞങ്ങളെ നടത്തുവാൻ അവിടുന്ന് മതിയാവനായിട്ടുള്ളതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ കർത്താവ് ഈ ഭൗമാഭവനം അഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ഭവനം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് അവിടുന്ന് വരുവാൻ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഭവനം അനേകർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടികൾക്ക് ഇത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിപ്പാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുത്ത എല്ലാ ബലത്തിനായിട്ടും തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്
യാക്കോവിന്റെ ദൈവം അടിയങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലായിരുന്ന അടിയങ്ങളോട് കർത്താവ് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനായിട്ടും കരുണയ്ക്കായിട്ടും ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടുന്ന് വരുവാൻ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപയും അവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥയുടെ അല്പ പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിലും അവിടുന്ന് അടി ഞങ്ങൾക്ക് അത് അനുകൂലമാക്കി തരണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേശത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഇടങ്ങി ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം അവരുടെ മടക്ക യാത്രയിലും കർത്താവ് കൂടെയുള്ളതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അതിന്റെ മുഖാന്തരങ്ങളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്താട്ടെ മാനോ മഹത്വം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് തന്നെ എടുത്താട്ടെ എല്ലാ ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ ശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടു കൂടിയും ഇപ്പോഴും സദാകാലവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആമേ പ്രാതികൂല്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അടുത്ത ബുഫേയുള്ള സ്ഥലത്തെ കടന്നു ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡുള്ള ക്രമേൺ ചെയ്യും കൊടയുമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സെർവിങ് നടന്നുകൊണ്ട് കൊടയിൽ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം അതും ആ തക്ക സ്ഥലത്ത് വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ
Thank you.